，你在寂寞。他们可以拥有的，我一定都会加倍的补偿你。我再也不会让你再等待，我们开开心心过一辈子。十八岁那年，我被送去美国读书。你说过会去机场找我。飞机都要起飞，你还是没有出现。一个月前，我们刚刚登记了结婚。你说你会带我走，不会像五年前一样丢下我不管。可是结果呢？每当我下定决心，说无论如何都要跟你在一起的时候，我都发现，这只是我的一厢情愿。总会出现一些事情，让这一切毁掉。难道真的有这么多迫不得已的事吗？恒盛集团和你的 CEO 位置比我重要。我也想清楚了，在香港发生的一切，只是我一时冲动，就当一切都没有发生过。威林，我再也不会做伤害你的事。威林，你要相信我，我不会这样。你要相信我，威林，威林，威林，威林。你醒了，有没有哪里不舒服？我怎么会在这儿？威林，你怀孕了，你要当妈妈。威林，你听到了，我们有自己的孩子了。你干什么，威林？你要干嘛，武力？你干什么？我要回家，你放开我！医生说你还很虚弱，还需要调养，不能随便乱跑。我的事和你没有关系，你放开我，让我回家！武力，武力，你放开我！吴千羽，我送你回去，送你回家。
。停车。我送你回家。不用了，你停车。狐狸，狐狸，不要这样子。桂林，我知道最近发生了很多事情，让你难以接受，也让我们彼此身心疲惫，也伤害了我们之间的信任。但是无论如何，我们之间的爱都是真的，连上天都为我们作证，赐给我们自己的孩子，桂林。我从小就在没有父亲陪伴的情况下长大的。我知道，对于一个孩子，没有父亲的感觉意味着什么。我经历过这些苦难，我不希望我的孩子也经历这一切。你答应我好吗，威利？会有人比我更懂失去父亲的痛苦。可是，瑶瑶为你付出了那么多，如果我就这样跟你在一起，对他来说太不公平了。事情来得太突然，你让我想一想怎么办吧。我们俩结婚的事。不要告诉任何人。好，我答应你。但你现在一个人回去不安全，让我送你回家。事情，到时候我们再聊，好不好？嗯
像从前，未改变，是我要的情节。你不要再对我视而不见了，你不要再躲避我了。我到底该怎么做，才能让你再次接受我？如果你认为我不能破除一切阻碍和你在一起，如果你认为我把恒生看得比你还重要，那我可以把我恒生所有的股份都让给你。我们放下这一切，离开这里。威灵，再给我一次机会，让我们一家三口一起过着幸福美满的生活。这一切，我已经想得很清楚了。既然老天爷赐给了我们孩子，就是再一次给我们机会去挽回这一切。为了，为了孩子，为了我们自己，我们选择去相信这一切，抛开所有，去打造一个我们自己的家。
，想起之前发生的一切事情，你让我怎么相信你啊？你一定要再次相信我，哪怕这是最后一次。我会辞去恒盛总裁一职，跟着你离开这个是非之地。如果你愿意的话，我会陪着你去世界的每一个角落，过着宁静美满的生活，就像平凡的夫妇一样，又争吵，又快乐。我们一起看着孩子慢慢长大。一起慢慢变老，好吗？威灵，你要记住，这对母子是你的仇人，不是吗？我愿意脚踩在刀尖上，站在他身边，也可以化作泡沫，让他永远记着我。秋雨对我来说，你别乱来，也是最重要的人。你会想尽一切办法阻止我嫁给乔丽，我也会想尽一切办法去拯救千羽。不管是什么办法，有用的、没用的、聪明的、笨的，一切我都会试一试。叫我代为转告一下，说他暂时不想做那个心脏手术了。啊，他有说原因吗？他不知道这个病拖下去会有生命危险。现在的年轻人呐、啊，真是莫名其妙，是自己的生命太不珍惜了。他怎么能有病不治呢？你说。错过了，就再也回不去。五年前，我在机场苦苦等，结果呢？我们错过了最美好的开始。五年后，我在香港机场放弃一切，苦苦期盼着你。有了挽回的机会。今天我们又来到了机场，可是等待我们还是痛苦的结局。有些事情由不得你，我不会站在原地一次又一次的等你伤害我。我的心已经不一样了。我不相信，你只是在骗我。我知道你不会放手的。今天晚上来我公寓，我会把一切都告诉你。